Minuto Fase. Oferecimento Riverside Park Hotel. As condições climáticas podem ter forte impacto na saúde. Alertar estudantes de medicina e profissionais da área sobre as doenças que mais atingem o sistema respiratório das crianças na época mais fria do ano foi o objetivo da segunda jornada de doenças respiratórias de inverno. O evento foi promovido pela disciplina de pediatria da Faculdade de Medicina de Petrópolis em parceria com o Núcleo de Pneumologia Pediátrica da Universidade Federal Fluminense. As atividades aconteceram no pavilhão de ensino do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis. Essa é a segunda jornada que nós estamos fazendo, a gente faz nessa época, pra, já para prevenindo, para pensando nas doenças de inverno que virão, nós estamos ou entrando no outono, pensando já nas doenças de inverno, quando aumenta muito a incidência de doenças respiratórias em nossa cidade. Pneumonia atípica, bronquiolite e cardiopatia foram alguns dos temas abordados na jornada. Entenda o que são essas doenças e o que cada uma delas pode provocar no seu corpo. A pneumonia atípica é uma pneumonia causada por alguns germes específicos, que é o micoplasma, o histoplasma ou a clamídia. E ela difere da pneumonia comum porque atinge uma faixa etária de crianças acima geralmente de 5 anos e a clínica não é aquela clínica de febre, prostração, às vezes a criança mantém um bom estado geral e o que é muito marcante é a tosse, que é bem é, prolongada e, e bem frequente e a febre baixa, então por isso que a gente chama atípica, porque não é aquele quadro clínico de pneumonia que a gente está acostumado a ver. A bronquiolite é uma infecção viral, uma infecção que ocorre nas vias aéreas inferiores das crianças geralmente com menos de dois anos de idade. Essa infecção é causada por um vírus, esse vírus ele invade as células das vias aéreas inferiores né, da, da, do epitélio respiratório e os bronquíolos eles ficam obstruídos. Com isso a criança não consegue respirar direito, diminui a quantidade de oxigênio, aí ela respira mais rápido porque ela precisa ter mais oxigênio, manter a oxigenação dela no sangue. Então ela fica cansadinha, aumenta a frequência respiratória dela. Às vezes a criança tem gemido, ela fica muito cansada, geme, é, tem batimento de asa do nariz, tudo por causa da essência respiratória que a doença ocorre. Hoje nós abordamos as crianças que são portadoras de cardiopatias congênitas, que são os, os cardiopatas. Assim, a gente pode chamar de, daquele portador de cardiopatia congênita, são aquelas crianças que já nasceram com a presença de um defeito no coração. Por algum motivo, durante a embriogênese, ou seja, durante o desenvolvimento do coração na vida intrauterina, ocorre uma falha. Essa falha vai gerar a presença de um defeito no coração e esse defeito a gente vai, vai gerar uma cardiopatia. A residente de medicina, Mariana Matos, teve a oportunidade de apresentar um quadro clínico com orientação dos professores. Falei de um caso de sinos de marfã associado a pneumotórax, é, recebi uma orientação doutoral para a doutora Eneida, doutor Felipe. Foi um caso que, de uma paciente pediátrica é, que internou com a gente em maio do ano passado. E é uma síndrome rara, então a gente achou importante assim abordar, apesar de não ter muito a ver com simpose de compartilhar com outras pessoas. Essa síndrome acontece com uma deficiência da fibrilina, que é a principal proteína componente do tecido conjuntivo, e vai levar a uma alteração do parênquima pulmonar, formando enfisema bolhoso e a ruptura desse enfisema bolhoso é a etiologia do pneumotórax.
Minuto Fase. Oferecimento Riverside Park Hotel.